Ողջույն հարցիգինն է եթերում։ Այս հաղորդման շրջանակներում կվերլուծենք մեր դիտարկմամբ շապատվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Հարավային կովկասում ակնհայտորեն հասունանում է բեկումնային, որև է զարգացում, որը կարող է բերել կամ համենեն դեպս արդեն բավական բացահայտորեն սպարնում է որոշակի փոփոխություններով լերնային Հարաբաղի հակամարտությանը։ Հարաբաղյան հակամարտության կարգավորման երկու տասնամյակների գործ ընթացում եղել են բազմաթիվ պահեր, երբ խոսք է գնացել կարգավորման շատ պատ է իրավիճակի մասին, երբ միջնորդ համանախագահները խոսել են շատ մոտալուտ հանգուցալու� Հարաբաղյան գործ ընթացում որև է հանգուցալուցման շուրջ։ Սակայն խնդիր նի հարկ է միային դատողությունները չեն, որվետև ներկայումս այդ դատողություններն ուղեկցվում են համաշխարային գլոբալ պոպոխություններով, Սա է առաջբերում ամենակարևոր տարբերությունը նախգինում տարբեր ժամանակաշրջաններում արված հայտահարությունների կամ միշնորդության ինտենսիվ փորձերի նկատմամբ։ Նախգինում դրանք հնչում էին Հարաբաղյան գործ ընթացի մասով, սակայն ոչ համաշխարային և ռեգյոնալ գլոբալ պոպոխությունների, աշխարակահաքական, միացալ նահանգներ Հուսաստան հակադրության և պատերազմների վոնին։ Վոնն է, որ առաջին հերթին մտահոգություն է առաջացնում հայտահարությունների առնչությամբ, ոչ թե հայտահարություններ նիրենց բովանդակությամբ ինքնին։ Եթե Հարաբաղյան հակամարտություն նինքնին մնում է աշխարակահակական սեղանին, ապա այստեղ իհարկ է դրա կարգավորման գործ ընթացում, որև է էական հանգուցալուծում հրատապ չէ աշխարակահակական որև է բևերի համար։ Սակայն երբ տեղի են ունենում աշխարակահակական վերաձևումներ, որոնք ուղակի որ են վերաբերում և առնչվում են կովկասին հարակից տարածաշրջաններին, անմիջական որ են սահմանակցում են կովկասին, իսկ կահակական իմաստով նաև արդեն իսկ դրսևորումներ են ունենում կովկասում, իրանի հետ արեմուտքի հարաբերությունների կարգավորման գործ ընթաց, վրաստանում նատոյի կենտրոնի հիմնում, Հարաբաղյան � այդ ավերի լայն շրջանակի համար։ Ապա անխուսապելի որեն կարող է ենթարգվել որև է գործողության, իսկ Հարաբաղյան խնդիրն այն խնդիրն է, որ նանկասկած մեծ ազդեցություն ունի տարածաշրջանային իմաստով։ Ինքնին խնդիր նեական կայլերի աղպյուր կամ մոտիվ չէ, բայց շատ կարևոր գործոն է այլ էական մոտիվներն ամբողջացնելու հարցում։ Ահա այս կոնտեկստում է, որ չապազանց տագնապալի են դարնում հայտահարությունները � Ակնհայտ է, որ այս երյակը փորձում է արգելակել արեմուտքի, մասնավորապես միացյալ նահանքների հնարավոր ազդեցության աջը կովկասյան տարածաշրջանում։ Ընդհանուր արմամբ կասկաս չկար, որ Մոսկվա, անգարա, բակու երյակ նամեն ինչ անելու է միացյալ նահանգներ իրան վեկտորի կայացմանը խոչնդոտելու համար, հատկապես միջոգայի ազդեցության թուլացմամբ։ Հայաստանին անրաժեշտ է տրամագծորեն հակարակը, սակայն Հայաստանը հայտնվել է ռուսական մամբլի չիտակ և այժմ, աստեղության խաղում է այն խաղը, որ թելադրում է ռուսաստանը։ Այսինքն Հայաստան նիր կայլերով, իր դիրքորոշումներով իցույց է դնում, որ ունակ չէ լինել գործ ընկեր տարածաշրջանում նոր վեկտորների ձևավորման հարցում, այլ հանդիսանում է ընդհամեն Հուսաստանի կարավարման են� Այն որ սաձեր նտու է իշխանություններին, որոնք դրսևորում են արտակին կաղաքական կատարյալ իներտություն և միանքամայն գող կլինեն այդ հարցում հասարակական որև է ճնշման 
բացակայությունից կասկած չկա սակայն որ այս թմբիրին է տրված նաև երկրի ընդդիմադիր հավակնություններով հանդես եկող քաղաքական միավորների ճնշող մեծամասնությունը սա արդեն իհարկե ոչ միայն տարօրինակ է այլ մեծ հաշվով նաև ավելի վտանգավոր հայաստանի իշխանությունների վրա ներկայումս պետք է լիներ ոչ թե սահմանադրական գործընթացի այո կամ ոչ ճնշումը այլ ճնշումը արտակին քաղաքականության եւ ավանտանգության մի շարք հրատապ խնդիրների առնչությամբ Վերջին հաշվով երկու տարի առաջ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցման մասին հայտարարության պատմությունն ու դրան հասարակական քաղաքական դաշտի արձագանքը եւ ոճաբանությունը ցույց տվեցին որ մինչ ներքին կյանքում թեժանում են վերացական հայոյանքներն ու պայքարը արտակին ոլորտում տեղի են ունենում հայաստանի վրա ռուսական կայսրության ազդեցությունը մեծացնող կոնկրետ քայլեր եւ իրողություններ այսինքն հայաստանը հենց իր այս որակներով իր այս անկենսունակ եւ տկար վիճակով դառնում է ռուսական կայսրության ծրագրերի անմիջական գործիք եւ ուրեմն հայաստանն այս որակներում պահելու խնդիր ռուսական կայսրության համար դառնում է առանցքային եւ ռազմավարական խնդիր եւ եթե հայաստանի ներհասարակական արձագանքները առարկայորեն չեն առնչվում հենց այս կատարվող կոնկրետ իրադարձություններին եւ իրողություններին ապա որևէ այլ ուղությամբ դրանք վերածվում են վերացականության արկա իրավիճակում ներքին օրակարգն առարկայացնելու համար անհրաժեշտություն են դարձել առարկայական մտեցումներն արտակին օրակարգի վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքական եւ մեդիա փորձագիտական շրջանակներում շարունակում է քննարկվող մնալ նախկին Արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի քաղաքական ուժի ձևավորման թեման։ Ինչպես Ռոբերտ Քոչայանի քաղաքական հավակնություններն ու ծրագրերը այս կուսակցության ստեղծման հարցնել շարունակում է անորոշ մնալ։ Իսկ շատերի կարծիքով այդ երկու անորոշությունները մի միանց հետ ուղիղ կապի մեջ են եւ Վարդան Օսկանյանի գործունեությունը պայմանավորված է Ռոբերտ Քոչարյանի ծրագրերով։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ոչի ճակատի ձևավորման ընդհանրաջ տեսակետներ շրջանառվեցին, որ այդ ճակատը կարող է հովանավորել, ֆինանսավորել Ռոբերտ Քոչարյանը, որը ցանկանում է 2018 թվականին նախագահական թեկնածու առաջադրվել եւ այդ իսկ պատճառով դեմ է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով կառավարման համակարգի եւ մոդելի փոփոխությանը Սակայն ոչի ճակատի ձևավորումից հետո կարծես թե խնդիրներ նշմարվեցին այդ ճակատի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցների կամ զինակիցների միջև։ Քոչարյանի նախկին խորհրդական Գարնի Կիսագուլյանը մեղադրեց հիմնադիր խորհրդարանին, որ ինչ ինչ պայմաններ են դնում այդ թվում մարդկանց անոններ։ Իսագուլյան նակնհայտորեն ակնարկում էր Ռոբերտ Քոչարյանի մասին։ Դրա մասին բավական թափանցիկ Պարզ ակնարկով էր հանդես եկել նաև հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը, ասելով, որ իրենք թույլ չեն տա, որպես սի սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարը Ռոբերտ Քոչարյանն օկտագորցի իշխանության վերադառնալու համար։ Ուշագրավ է, որ ոչի ճակատին որևէ կերպ չի միացել նաև Վարդան Օսկանյանը։ Միև նույն ժամանակ քաղաքական դաշտում ավելանում է այն անձանց թիվը, որոնք բացեի բաց խոսում են Ռոբերտ Քոչարյանին նախընտրելու, նրա նախագահության ընթացքում լավ զգալու եւ այլ այլ առավելությունների մասին։ Ընդվորում այդ շարքերում կան ազգային ժողովի պատգամավորներ, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամներ։ Գրեթե անթակույց է դարձել, որ եթե Քոչարյանը այդ ու հանդերց որոշի Վարդան Օսկանյանի միջոցով բացել նոր քաղաքական կուսակցություն, բհկի այսպես ասած Քոչարյանական թևը կմիանա այդ կուսակցությանը։ Այսինքն մեծ է հավանականությունը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է ձևավորել այսպես ասած իրեն լոյալ կուսակցությունների եւ քաղաքական միավորների բլոկ, որը կարող է առանձին հանդես գալ սահմանադրական փոփոխությունների դեմ չլինելով ոչի հայտարարված եւ հրճակված ճակատի մաս։ Սակայն այդ բլոկի նպատակն ամենայն հավանականությամբ կլինի ոչ թե փոփոխությունները տապալելը, քանի որ այդ դասավորության պարագայում տապալելու նպատակահարմարությունը երկրորդ նախագահի համար էլ դառնում է հարաբերական։ Այլ պարզապես փոփոխությունների գործընթացը 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում տեղի հայտի համար հիմք որոշակի մեկնակետ դարձնելը։ Բացառել պետք չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կփորձի Սերսարգսյանի եւ անհրապետական կուսակցության հետ գալ պայմանավորվածության այդ բլոկի խորհրդարանում որոշակի ներկայացվածության հարցում։ 
ավելին, ամենայն հավանականությամբ հենց նման պայմանավորվածության հերանկարներն են այժմ շոշապվում, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցների միջոցով, որը նա արդեն տվել է ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության ու մի քանի ուշագրավ ուղերծներ բաց թողել եւ ներքին եւ արտակին սպառման եւ լսարանի համար իհարկե դրանց արտակին պահանջարկի խնդիրը բավական անորոշ եւ հարաբերական է մնում իսկ մեկ այլ հարցազրույց էլ սահմանադրական փոփոխությունների թեմայով նա կարծես թե պատրաստվում է տալ զուտ ներքին դրամաբանությամբ ինչպես շափատներ առաջ հավաստիացրել էր նրա գրասենյակի ղեկավարը ամենայն հավանականությամբ այս հետախուզական քայլերով է պայմանավորված այն թե արդյոք ռոբերտ քոչարյանը կգնա իր քաղաքական թիմի բլոկային կազմավորմանը Սամանադրական փոփոխությունները իր ուժերով տապալելու հերանկարն ակարծեք թե չունի այստեղ բավական խրթին են շահերը եւ շատ բազմաշերտ իրավիճակը մնում է հաշվարկել թե ինչ պիսին է այդ փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվելիկ նոր դասավորության մեջ արդեն ոչ թե զուտ հերակա կարգով այլ ուղղակի քաղաքական միավորով մասնակցության հնարավորությունն ու հերանկարը Եթե չկա այդպիսի հերանկար կամ հավանականությունը չափից շատ փոքր է, ապա Ռոբերտ Քոչայանի համար չկա որևէ իմաստ գնալ նման քայլի։ Դա ձեռնտու չէ նախև առաջ թե ֆինանսապես եւ թե քաղաքականապես։ Ազատություն ռադիոկայանի նա խոստովանել է, որ իրեն վատ չի զգում իր ներկայիս կարգավիճակում։ Եթե կարգավիճակի թեկուզ անուղղակի փոփոխությունը չի խոստանում ավելի մեծ ազդեցություն քաղաքական կյանքում, ապա դրա փոփոխության եւ այսպես ասած լույսի տակ գալու քաղաքական ստվերից դուրս գալու ոչ միայն նպատակահարմարություն չկա, այլ պաշտպանության որևէ բաղադրիչ չավելացնելով Ռոբերտ Քոչարյանն այդպիսով կմեծացնի իր տեսանելիության, հետևաբար խոսելիության հնարավորությունները։ Նախորեին Հայաստանի անկախության 24-րդ տարեդարձի արիթով շնորավորական ուղերց է հղել միացյալ նահանգների պետք արտուղար Ջան Քերին։ Ուղերց նաչքի են գնում Հայ Ամերիկյան հարաբերությունը բնորոշող բաղականին ընդգծված շեշտադրումներով։ Քերին օրինակ Հայաստանի եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգների հարաբերությունները գնահատում է աննախադեպ ուժեղ վկայակոչելով ներդրումային հարաբերությունների խորացումը։ Միևնույն ժամանակ միացյալ նահանգների պետք արտուղարը շեշտադրում է Հայաստանին աջակցության մասին ոչ միայն զարգացման եւ ժողովրդավարական բարեփոխումների, այլ նաեւ անվտանգության հարցերում։ Թերևս աննախադեպ կարելի է որակել այն, որ Քերին անկախության արիթով իր ուղերծում հիշատակում է միջազգային խաղաղապա առաքելություններում հայկական զորքերի մասնակցությունը։ Ընդվորում այստեղ հետաքրական դիտարկման է արժանի այն, որ նա խոսում է ոչ թե Հայաստանի, այլ հայկական զորքերի մասին, երևի թե ակնարկելով նաև ճանաչում Ղարաբաղյան զինուշի մասով։ Սա իսկապես բավական շոշափելի քաղաքական երանգներ պարունակող շնորավորական ուղերց է, որ ինչ որ արումով իհարկ է հակասության մեջ է Հայաստանի վարած արտակին քաղաքականության հետ։ Խնդիրն այն է, որ կատարյալ ռուսահապատակ այս քաղաքականությունը պետք է, որ հակառակ ազդեցություն եւ ռեակցիա առաջացներ միացյալ նահանգների մոտ, սակայն ինչպես երևում է, միացյալ նահանգներն այլ կերպ է վերաբերվում իրականությանը։ Խնդիրն այստեղ իհարկե Հայաստանի հանդեպ անսահման սերը չէ, կամ միայն բարեկամությունը չէ խնդիրը, այլ այն, որ միացյալ նահանգները տարածաշրջանում ունի շահեր եւ այս շահերի համատեքստում Հայաստանն ունի կարևոր դերակատարություն։ Եվ այստեղ հայ ամերիկյան պետական շահերն է ապես համընկնում են ի տարբերություն հայ ռուսական շահերի։ Հայ ռուսական շահերը զարգանում են լիովին հակառակ ընթացքով, ինչի մասին նույնիսկ Քովիկ Աբրամյան նորերս ակամա խոստովանեց ասելով թե գոնե գազի գինը ռուբլով հաշվարկելուն ռուսաստանը թող ընթարաչի եւ թող այդպիսով գոնե մեկ անգամ կատարվի Հայաստանին ձեռնտու Միքայել։ Այսինքն մնացյալ բոլոր քայլերը կատարվում են Հայաստանին ոչ ձեռնտու պայմաններով եւ տարբերակներով եւ ահա հայ ռուսական իբր ռազմավարական հարաբերություններում շահերի այս աղաղակող հակադրության ֆոնին հայաստանի եւ միացյալ նահանգների շահերն իրապես ներդաշնակ են եւ սա պատմական ներկայիս ժամանակահատվածում հայաստանին թույլ է տալիս ակամա խուսափել աղետից չնայած հայաստանի պետական քաղաքականության ուղղակի աղետալի որոշումներին ու քայլերին Միացյալ նահանգները հերթական անգամ առաջարկում է իր աջակցությունը եւ գործընկերությունն ակնկալում Հայաստանից։ 
Araijum Michas Gain Ardiagan Hartzerum Gordon Gerutian Garotun to Taberele Yerevita Mia in Haika Gambanaka, Borekish Teshad diversificats Vats Haraberutun Nere Garotum Rusastani, Miatel Nang Neri Yev Nato Yhead. Sakai Nivercho, Hantira Petakan Kakanutun, Yevita Ester, Hayastana Verci Vercho, Chatsu Taberi Gordon Gera in Unakutun, Apa Hazif Tehnara Vordlinian and Tat Perkvel Lok Miatel Nang Neri Ajak Tutian Michotov. Aravel Yevas for Hantir Naister and Tanrabes, Veraberume Hayastani, Hanrain, Ajaktutian, Nudir Koroshman, Vorvetev Hayastanian, Ishanutun, Naisarumo, Vahut, Sananke, Yev Hantir Naine, Tainch Kanove Nori, Ravijakin, Marta Ravenerin, Yev Dashnak Zain, Ugorz and Gerain, Irakan, Ardiakan, Heranakanerin, Veraberum, Hasarakutun, Vorkanove Patras, Michas Gain, Hanrutian, Irakan, Gorz and Gerlinel, Hayastani, Hanrutun, Yev, Zevavorel, Ait Gorz and Gerutian, Ka. Kakan Nor Hartakner. Hayastani Hasarakutuna Sharunakume, Aktivoren Kan Narkelu Arzagankel, Israeli Nachkin Nachaga, Inasunerkuamia Shimon Peresi, Yeluitin Vornaurer Araj Unatseler Ukraina in Maira Karak Kievu. Peresa Hoseler Israel Petutian Stertsman Masin Patmelov Tainch Pese Petutun Unenalu Yerazank. Kayatsel, Irakanutun Darzel Pokrik Anapativra, Sharja Patvats. Hakara Kortnerov. Ait petutun najo mashkari arachatar nerit mekne. Hayastani hasara kutian ushadrutun peresi yeluiti handep mian kamain haskanalie. Voja impacharov vor menk chakatagrov shat na manen karianerin. Dan tamen na revuit te pavorutune. Mia in seraspanutian yen tarkvats asglinele der chakatagir kam na manutun che. And Tandra Peschakatagira Patmutun Che, Ail Apagan, Apagai Urva Gzere, Vorkan Yurakanchur Azgi, U Hanrutian Araj. Yevaiti Mastov Menk Bolorovin Naman Cheng, Yevens Ait Naman Chelinel Nevor Hayastani Hasarakutian Ushadrutune Beverele, Peresi Yeluitivra. Yet a menk lineink neman, apa menkel kunenaink mer peres nere, kunenaink mer yeluit nere volons veraka gentronanar, ambochashare. Menk da chuneng, vorvetev chuneng ne manutun, uait pacharovel menk tarvelenk peresi hiravin shanakalit yeluitov. Menk chuneng mera pagan, cheng tesnum, cheng patkerasnum mera pagan, mia jamanak menk kortsnum menk mer petakanutian, ansialum ushadrutian arjani arjeknernu, yerevuit nere, mer ansialum aveliu avelind getsvume ein, inchi hamar hepartanal nan henare, isk amachele, anhusapeli. Dar ten merancial nelche, al nerkan, yevinch naveli vetangavore arten yerevite nuinisk apagan, peresi yeluite shat patahabar u akamaits achtoroshele mer petakanutian ans noch karor dare. Akamaits, arans hayastani masim voch mi baraselu merarash derel mer organismum teriunetsatze. Parzorosh tsuits de vel tench pesen mer hivant mandrenere, bacteria nere, asticiana bar vochinchatrel organismi aroch chatvats nere. Asticiana bar cezo catrel, ait hatvats neris keto naev zerna muh yerel arochutian cezo catsmana. Bait aveli carevore voch te ein te inchenk menk metazum peresi hianali yeluiti masin. Ail te inchenk menk metazum ait yeluitiz heto mer masin. Dae carevor, warajum dae ante saneli u cesosap vora. Inchenk menk. Vorpes hasara kutsun matazum mer masin, vor ne mer inknag ne hatakana, vor kanove ein himnavor, rational, u hamarjek. Aisarzi masin menk kicheng matazel, kam grete cheng matazel, sagain matazel enkan kalel mezanum serman vaz arestakan sena partuzun, nusena parutzun, vor batsi, mez aravel karavareli, jevientaga darzneluz, voch mi el banchitavel, vor ve el chantri, luzelun, china pastel, lini mez te poker chantir. Peresi eluita mes pet kes tipi matazel mer masin, inchenk menk, vor kanovenk menk hamarjek ein martara vernerin vor kang nazen mer arach, vor pes hasarakutun, vor pes yerkri, petakanutian, irakan terjev pataschanatu, vor kanovenk menk mes ira pes hamarum ait pisin, vor kanovenk menk uzum linel ait pisin, linel irakan ter. Ce vor dan shanakum estans nel ureman irakan pataschanatvutun, iravichaki uapagai, irazanki, kam. Drabata Kayutian Hamar. Yerkur Heto, Yerp Menk Kirkin, Kanashenk, Hayastani, Ankahutian Hertakan, Taredarze, Vorpes Hasarakutun, Petutun, Yevjorovurt, Merurakar Kitiv Mek, Yevasteutian, Yelaketain Hantire Hens, Ankahutunne, Inknishanutune. 
այդ խնդրի հարկայության պարագայում անկախության տոնը դառնում է այսպես ասած զուտ ֆորմալ անկախության տոն իսկ իրականում հայաստանն ունի ոչ թե տոնելու այլ անկախությունը վերանվաճելու խնդիր բանայն է որ երկու եւ կես տասնամյակի պետական կառավարման հետևանքով հայաստանն այսօր կորցրել է ինքն իշխանությունը հայաստանի տնտեսության գերակշիռ մեծամասնությունը գտնվում է մեկ այլ պետության ռուսաստանի ընդհակայության տակ Ռուսաստանին են պատկանում հայաստանի էներգետիկ հզորությունները։ Ռուսաստանը հավաքնում է հայաստանի համար ռազմավարական բոլոր ենթակառուցվածքներին։ Ռուսաստանի ռազմաբազաները գտնվում են հայաստանի տարածքում եւ հայաստանն այդքանից հետո դեռ վճարում է այդ բազաների կոմունալ ծախսերը ու ոչ մի լումա չի վերցնում դրանց տեղակայման համար։ Եվ այդ ամենից բացի հայաստանում ռուսաստանի դեսպանը հայտարարում է որ առանց իրենց մենք կորած ենք, մենք ոչինչ ենք։ Ռուսները մեզ համարում են ֆորպոստ, մեզ համարում են իբր դաշնակից, բայց ու մասես ներում են իրենց միլիարդավոր պարտկերը, իսկ Հայաստանին չեն ներում անգամ 100 միլիոնը ու չեն տալիս անգամ անհրաժեշտ վարկեր։ Հարկեղած դեպքում Ռուսաստանը կարող է սկինհետների միջոցով զգուշացնել հայերին։ Հարկեղած դեպքում կարող է տարիներ շարունակվերին լարս նորոգել լավ գիտենալով, որ դա Հայաստանի համար կենսական ճանապարհ է։ Ռուսաստանը Հայաստանից պահանջում է որևէ այլ երկրի հետ հարաբերվելիս առաջին հերթին իր հետո նոր սեփական շահերով առաջնորդվել։ Այս ամենը չափազանցություն չէ, այս ամենը դառը իրողություն է, որին հասել ենք տարիների հետևողական անկենսունակության, պետության ապագայի հանդեպ անտարբերության, ինչպես նաև հասարակական քաղաքական ապաթիայի եւ գաղափարազուրկ պայմաններում։ Իշխանություն նիրիսկ դիրքերի ամրության համար քայլ արքայլ հանձնել է երկիրը ռուսաստանին եւ այսօր երբ տոնում ենք ֆորմալ անկախության տոնը մեր օրակարգում ելակետային հարցը հենց իրական անկախության հարցն է որպեսի մենք լինենք մեր ճակատագրի մեր ազգային հարստության մեր պետության տերը որպեսի միակողմանի կախվածություն չլինի ոչ ռուսաստանից ոչ որևէ մեկից Ինքն իշխանության հարցը պետք է դրվի Հայաստանի հասարակական քաղաքական միջավայրի ամենատեսանելի վայրում եւ քաղաքացիներս պետք է բոլոր ուժերին պարտավորեցնենք առաջին հերթին վերաբերմունք դիրքորոշում հայտնել այդ հարցի առնչությամբ տալ այդ հարցի ամբողջական գնահատականը եւ դա կլինի ինդիկատոր յուրաքանչյուր ուժի ադեկվատության համար ընդվորում ինքն իշխանության վերականգնման հրամայականը ոչ թե պահանջում է հայաստանից քշել ինչ որ մեկին տվյալ դեպքում ասենք ռուսաստանին այլ հայաստանից քշել հենց ինքներս մեզ ավելի շուտ մեր այն տեսակին որի կամ հանցավոր մասնակցությամբ կամ հանցավոր անտարբերությամբ մեղսակցությամբ թողտվությամբ ագահությամբ ու դաժանությամբ հայաստանը հասել է ներկայիս վիճակին եւ անկախությունից 25 տարի անց ինքն իշխանության խնդիրն առավել արդիական է քան հենց անկախության սկզբին հարցի գինն էր եթերում մնացեք բարով Thank you.